Bóng đá Indonesia để lại hình ảnh xấu xí, phản cảm trong khu vực Đông Nam Á. Tối ngày 15 tháng 9 theo giờ Indonesia đã diễn ra trận đấu tại 10 Liga 1 giữa câu lạc bộ PC Baja Surabaya với câu lạc bộ Zanusantaza. Sau 90 phút tranh tài, đội chủ nhà PC Baja Surabaya đã để cho Zanusantaza lội ngược dòng với tỷ số 1-2. Trận thua này cũng trực tiếp đẩy PC Baja Surabaya xuống nhóm cầm đèn đỏ khi họ chỉ còn hơn vị trí xuống hạng một điểm. Chứng kiến phong độ bạc nhược của đội chủ nhà, cổ động viên của PC Baja Surabaya đã không giữ được bình tĩnh và tạo nên một cuộc bạo loạn ngay tại sân Gelora Delta. Cụ thể, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ xuống từ khán đài. Các thành phần quá khích đã lao vào nhau ẩu đả, thậm chí là tấn công chống trả lực lượng an ninh. Một số khác tìm cách đập phá các bảng hiệu và cơ sở vật chất của sân Gelora Delta. Sau hàng chục phút đồng hồ cưỡng chế, lực lượng an ninh mới có thể làm chủ tình hình và giải quyết được các thành phần quá khích. Cảnh sát Indonesia đã tạm bắt giữ một số cổ động viên để điều tra và làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, hiện chưa rõ về con số thương vong sau cuộc bạo loạn. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã nhận được tình hình và nhanh chóng học khẩn để đưa ra những mức phạt thích đáng cho các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ bạo loạn này. Không loại trừ khả năng đội bóng này sẽ bị cấm khán giả hoặc cấm thi đấu trên sân nhà trong nhiều trận đấu. Thậm chí, tùy vào tính chất và kết luận của cơ quan điều tra, PC Baja Surabaya hoàn toàn có thể sẽ không được đá trên sân nhà đến hết mùa giải. Cùng theo dõi nét để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!